We'll start. Yes. Hare Krishna Prabhuji Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhuji Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhuji Dandavat Pranam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Just. Uh, Okay. So Om Ajnana Dimiranda Sajnana Anjana Shalakaya Chakshor Militam Yena Das Mai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutane Sayam Rupa Kadama Yam Dadati Svatadatikam Pandeham Sri Guru Sri Yutavada Kamalam Sri Guru Vaishnavamsa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadan Vitam Tam Sajibam Sadvaitam Savadotam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Raita Sri Vichakavitamsa E Krishna Karuna Siddho Diravando Jagatati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostati Atta Kanchana Gaurange Radhe Vanda Vanishwari Prishabhana Sute Devi Pradavami Hari Priye Pancha Kalpadaro Vyas Chakrabhasindho Vyayevacha Radhita Nam Pavadikyo Vaishnavi Tvor Vodama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Idinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadini Nirvishesha Shunyavadi Pachati Deshatarini Jaya Sri Krishna Jaitanya Prabhunitya Ananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So, Irozu Karkaman Kitches and Pig of Tundu Swagatum. So, Pratikinchi, there is a Kota of Snaro, so Valandaki Swagatum. So, Manaki Irozu Moti Sarga Bakti Shastri Kos Karam Chevakna. Session. So, the interlocutor I am guessing. So, I hope everyone has got this book. Learn at Lake Kastanmiro, purchase and learn the online law, you know, PDFs, you know, the Chosen it is very good. So, Prabhupada per person is also in Gavati. So, we look at Stanley Chondi. So, on the Sika, first time just on time. So, introduction, Chata.
outlet that works. So, under the books, now. Yes, yes. 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 Prabhupada Varuk conveys a message in the and a message in the Vedani Pratipadincha. So Iveda Anadi, Danik Adamanti, Tradzani, any Vidalga Vizincharu, Tanimani Erekna Adanchescovali, so Okokuri Manobhavan Bati, the Erekna Vibhajamandi, Ivanikura. Bhagavatam, Story seven on Tai Kavatmiko, Venadanki, a concho Akashin Chupistaru, can you open Shet Sanesaki, complete Tatu Mutun Gavati, Casta Dantlo, Stradavan to the Tapa, Dantlo, Ramisa Tapa, so you feel kind of a bore. The boredom Antincha Kondamiru needs Kodan Pratin Chandi, then it will be very interesting. Okay. So, first, you put the then you can start and grab the introduction of Prabhupada Vadin Shadi Pocket Hundi, I the page of Arco, Yaman is certain tail. Manako, E. Nalu Lopa allow my Analu Lopa Lenti Okoko Lopon, Erekanga, Okoko Vecti, Chupin Charu, and Chapasi. Pandesak. Yellow on the Enchapesi, Eminundi, Tomi Pajillo, Vernicharum Tarata Veda Sanade Krishna tells Koran Kimatra Ivi Nidashin Chapadai, and Chapesi, Padinundi Panin Law, so Vernin Chapadai Alaga Padamulla Koda. So, Krishna Yoka, Krishna Charmalaksham, and Japis Veda Varnichai. Through the Badna and Padian Varku, Veda like a charitra, through the Veda Saramadi, Shimad Bhavan Law, Coaches to Vernister, and Albany. So, if he introduction law, pages Prakarna, he put that on the pages Prakarna, tells what the Rukundi. So the inlo, if Radha and Chapindi, and the Kimiro notes pet conte bound in the April couple of notes conte, in Kunchamir series, uh, Venana Kaukash on today. Manakudin Kantamundo, Kuni, so Pradhan and Vishalo, Mantelskuna. Open it and tear. Open it and tear. 
ఉప అంటే దగ్గరలో ని అంటే క్రింద షద్ అంటే కూర్చోవడం అంటే ఉపనిషద్ అంటే దగ్గరలో కూర్చోవడం ఎవరికి దగ్గరలో కూర్చోవడం అంటే గురువుకి దగ్గరలో కూర్చోవడం ఇది ఉపనిషత్ యొక్క అర్థం తర్వాత వేదాస్ ఏమిటి అంటే ఇది మంత్రాలు పురోహితుల ద్వారా దేవతల్ని ఆరాధించారు దానికి ఋగ్వేదం అగ్నిదేవిని ఇంద్రదేవుని కీర్తిస్తుంది యజుర్వేదం ఇది ఏ రకంగా యజ్ఞాన్ని చేయాలని చెప్పేసి దాంట్లో ఆదేశాలను ఇచ్చారు దాని సూత్ర దానికి సూత్రాలను ఇచ్చారు సామవేదం ఇది సోమభవుణ్ణి సోముణ్ణి ప్రశంసిస్తుంది కీర్తిస్తుంది అతర్వేదం ఇది ఏ రకంగా శ్రవణ చేయాలి దీని అతర్వేదంలో ఏ రకంగా వీటన్నిటిని కూడా ఉపసంహారం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా వర్ణిస్తుంది వేదాలు అనేవి ఏ రకంగా ఇంద్రియ భోగాన్ని సంతృప్తి చెందించాలనేది వర్ణిస్తాయి దానికి మైత్రం కోరికని నెరవేర్చుకోవాలి అంటే ఎవరిని పూజించాలి ఇంద్ర ఒక మంచి సంతానోత్పత్తి కావాలంటే ప్రజాపతి ఒక మంచి ధన ధనాన్ని కావాలంటే దుర్గ శక్తి కావాలంటే అగ్ని ధనాన్ని కావాలంటే వసు శరీ మంచి శరీర సౌష్టం కావాలంటే భూమ్ భూమాత ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే ఒక క్రమంగా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి వీటన్నిటిని బయటపడి ఈ ఈ లోకం నుండి బయటకు వెళ్ళడానికి ట్రాన్సెంట్రల్ పొజిషన్ అంటే మనకు ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి తీసుకెళ్ళడానికి దోహదపడతాయి ఈ ఉపనిషత్స్ అనేవి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి దోహదపడతాయి సో దానికి కంక్లూషన్ వచ్చేసి మనకు ఋగ్వేదం ఏం చెప్తుందంటే తద్ విష్ణో పరమపదం సో విష్ణువే పరమపదం అని చెప్పేసి దీన్ని ఎప్పుడు కూడా ప్రభుపాల వారు కోట్ చేస్తుండేవారు అలాగే మనకు భగవద్గీతలో కూడా చాలా చోట్ల ఇది దీని యొక్క వేదాల యొక్క సారం అనేది వర్ణించారు యావాన్ అర్థవు తప్ప అనే సర్వదా సంప్రదోదకే రెండవ అధ్యాయంలో వర్ణిస్తుంది సో అన్నిటి యొక్క సారం వచ్చేసి సో ఒక దానికి అన్ని బావుల్లో నీరు తీయడం కంటే ఒక దాని ఉంటే రిజర్వాయర్ అది ఉన్నట్లయితే ఒక పారి నది ఉన్నట్లయితే అన్ని అక్కడ సమకూరుతాయి అన్నట్టుగా వేదాంత సూత్రాన్ని పాటిస్తారు వేద రథపాత నాణ్యత స్థితి వాదిన కాబట్టి మూర్ఖులైన వారు కేవలం వేదాలని ఇది కేవలం ఇంద్రభోగానికే అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కానీ ఇంద్రభోగం కాదు ఇది దానికంటే ఉన్నతమైంది అని చెప్పేసి వర్ణిస్తారు త్రైగుణ్యో విషయ వేత అని స్త్రైగుణ్యో భవర్జన కాబట్టి వేదాలనేవి త్రైగుణ్యాల గురించి ఎక్కువ వర్ణించాయి కానీ వీటికంటే నువ్వు అతీతం అవ్వు అని చెప్పేసి సో కృష్ణుడు వర్ణిస్తారు అర్జునుతో సో ఉపనిషత్ సాయి మన ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి ఒక ప్రారంభ దశలో ప్రారంభ దశను వర్ణిస్తాయి సో ఇది దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటంటే ఇది పరమ సత్యాన్ని ఒక నాన్ మెటీరియల్ అంటే ఇది భౌతిక వస్తువు కాదు భౌతిక జగత్ కాదు అని చెప్పేసి ప్రతిపాదిస్తుంది సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు తను ఒక జడ జడ పదార్థం కాదు తను నిర్గుణుడు అంటే తను తనలో ఎలాంటి ఈ గుణాలు ఈ త్రిగుణాలు ఉండవు ఈ గుణాలకు అతీతుడు అని చెప్పేసి స్థాపిస్తుంది అలాగే తను ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పర్సనాలిటీ అని చెప్పేసి తను వర్ణిస్తుంది ఈ మూడు స్టేజెస్ కూడా వర్ణిస్తుంది సో ఏమిటి బ్రహ్మని పరమాత్మ భగవాన్ అని చెప్పేసి 
ఈ రకంగా సో మనకు బేసిక్స్ వస్తున్నాయి సో మనకి ఇంకా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ మనకు ప్రభుపాల వారు అంట ఫోర్ బుక్స్ ఆర్ ఎనఫ్ ఇక్కడ జాగ్రత్త వినండి నాలుగు గ్రంథాలు ఏమిటంటే దీని మొద మొదటి వినండి ప్రస్థాన త్రయ అంటారు సో వేదాంత స్థలంలో ప్రస్థాన త్రయ అంటే శృతి వేదాస్ అంటే శృతి అంటే వేదాస్ దీనిలో మరి సంహితాలు వస్తాయి బ్రాహ్మణాస్ వస్తాయి అరణ్యకాస్ ఉపనిషత్తు శృతి అంటే రైట్ మళ్ళీ తర్వాత స్మృతి పురాణాస ఇతిహాసాలు తర్వాత పాంచరాత్రాలు స్మృతి న్యాయం వచ్చేసి వేదాంత సూత్ర ఆ తర్వాత మనకి ఈ ఫోర్ బుక్స్ లో ఏంటా ఫోర్ బుక్స్ వేదాలు స్మృతి 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 అది శృతి అంటే వేదాలు పురాణాలు ఇతిహాసాలు ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చెప్పారు రెండోది ఏంటంటే మనకు భక్తి శాస్త్రలో నాలుగు గ్రంథాలు మనం నేర్చుకుంటాం ఏంటది భగవద్గీత ఉపదేశామృతం భక్తి సాధు భగవద్గీత ఈ నాలుగు గ్రంథాలు రైట్ సో మనకి భక్తి శాస్త్రకి ఈ నాలుగు అనేది అవసరం శ్రోపాల వారు చెప్పినట్టు కానీ జీవితానికి జీవితం మొత్తం చదవాల్సిన ఏంటో తెలుసా భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం చైతన్య చరితామృత నెక్రా డివోషన్ అంటే భక్తి సాధు ఈ నాలుగు మాత్రం జీవితాంతం చదువుతూ ఉంటుండాలి ఓకే దానికి ఎందుకు మరి ప్రభుపాల వారు ఈ ఈశోపనిషత్తు పైన వ్యాఖ్యానం చేశారు ఈశోపనిషత్ రక్షించారు అంటే ఏదైనా ఒక సంస్థని స్థాపించాలి అంటే నేను మనం చర్చించుకున్న వ్యాఖ్యానం గుర్తుందా ఏమిటి రామానుచార్య మన చర్చించినట్టుగా మధ్వాచార్య ఎప్పుడైతే తన యొక్క తత్వాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు వారి యొక్క గురువు గారు ఎవరు వారు అచ్యుత ప్రేక్షక ఇంకా సో ఏ ఢిల్లీ పంపిస్తున్నా చదువుతున్నారని చెప్పలేదు సో విషయం ఏంటంటే అచ్యుత ప్రేక్ష ఒక మాయవాది సన్యాసి సో తన దగ్గర చదువుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే తను భక్తి మార్గాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు తను ఎప్పుడు కోర్ చేస్తాను తను చక్కగా బోధిస్తున్నప్పుడు తను అయినవాడు సరే నేను ఇవన్నీ ఒప్పుకుంటాను కానీ మీ దానికి బేసిస్ ఏంటి దీనికి ఆధారం ఏంటి అంటే మీ దానికి వేదాంత సూత్రం కమెంటరీ ఏమైనా ఉందా అని అడిగేవారు అంటే ఎప్పుడైతే తన సాంప్రదాయాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం కోసం వేదాంత సూత్రం పైన కమెంటరీ వ్యాఖ్యానం ఇవ్వాలని చెప్పేసి అనుకున్నాం కాబట్టి తను వెళ్ళేసి మళ్ళీ సో వ్యాస మహర్షిని కలిసేసి పూర్ణ ప్రజ్ఞ భాష్యం అని చెప్పేసి తను వేదాంత సూత్రానికి వ్యాఖ్యానం రచించారు అలాగే మన సాంప్రదాయానికి కూడా అంటే గౌడి వైష్ణవ సాంప్రదాయానికి కూడా కమెంటరీ రాసామని చెప్పారు ఏంటి ఎవరు ఎవరు రచించారు విద్యాభూషణ్ బల్దే విద్యాభిషన్ ప్రభు సో వారు రచించారు అలాగే ప్రభుపాల వారు మన సంస్థ కూడా ఆథరైజ్ ఇస్కాన్ సంస్థ కూడా ఆథరైజ్ అని చెప్పుకోవడానికి కోసం సో ఈశ్వపనిషత్ పైన మనకు ఎనీ మనకు ఈ నాలుగు ప్రస్థానత్రయ అంటే మూడు ఏమిటంటే శృతి స్మృతి న్యాయం 
శృతి అంటే మనకు ఉపనిషత్తు అనేది రావాలి దాంట్లో వేదం వేదం అంటే వేదంలో పార్ట్ ఆఫ్ వేద సో వేదంలో ఒక భాగంగా శృతిలో భాగంగా ఉపనిషత్ కాబట్టి ఆ ఉపనిషత్తుకి తను వ్యాఖ్యాన్ని రచిస్తాడు అందుకే ఆ గ్రంథాన్ని రచిస్తాడు తర్వాత స్మృతి భగవద్గీత స్మృతి అంటే ఏంటి సో ఇతిహాసం శ్రీ మా మహాభారత్ తర్వాత రామాయణ కానీ ప్రభుపద వారు మహాభారతంలో భాగంగా సో భగవద్గీత పైన వ్యాఖ్యాన్ రచిస్తారు న్యాయ అంటే వేదాంత సూత్రానికి కమెంటరీ చదే ఏంటి శ్రీమద్ భాగవతం సో దానికి దాని విస్తారంగా రచిస్తారు కాబట్టి శృతి స్మృతి న్యాయ మూడిటికి కమెంటరీ ప్రభుపాలు రచిస్తారు కాబట్టి మన సంస్థ ఆథరైజ్డ్ ఒక రకమైన ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి సంస్థ అని అర్థం సో వైష్ణవ సాంప్రదాయం అని అర్థం అలాగే సో మనం భగవద్గీత అనేది వైదిక సంస్కృతి వైది వేదిక బుక్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇది అందరూ చదువుతారు తర్వాత భాగవతం అనేది ఒక వైష్ణవ బుక్ అని చెప్పొచ్చు వైష్ణవులు ఎక్కువగా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని దాన్ని ఆచరించడం పఠించడం ఆచరించడం చేస్తారు తర్వాత ప్రత్యేకంగా చైతన్య చరితామృత మరియు భక్తి సాంస్కృతి వచ్చేసి గౌడీయ వైష్ణవ గ్రంథం అని చెప్పొచ్చు ఎందుకనంటే ఇవి మనకు ప్రత్యేకంగా చైతన్య మహాప్రభు సో బోధించిన బోధనలు తర్వాత గౌడీ వైష్ణవులకు సిద్ధాంతాలు ఏ రకంగా పాటించాలి తన జీవితంలో ఎలా ఆచరించాలని మనకు బోధించిన సూత్రాలను కూడా చైతన్య చరితామృత మరియు భక్తుల సాంస్కృతిలో మనకు వర్ణించబడ్డాయి అదే కాకుండా మరి సాధ్య సాధన అంటారు సాధ్య అంటే ఏమిటి లక్ష్యం మరి ఇవన్నీ చేయడంలో లక్ష్యం ఏమిటి గోల్ ఏమిటి సాధ్యం బ్యాక్ గాడ్ హెడ్ కృష్ణుని చేరుకోవడం కృష్ణ యొక్క కృష్ణ ప్రేమ పొందడం మరియు దీనికి సాధన ఏమిటి భక్తి మనకి మనకు ఎలా అంటే భక్తి అనేది మార్గం సో దానికి చూడండి మనకి కర్మ మార్గం జ్ఞాన మార్గం యోగ మార్గం భక్తి మార్గం సో వీటిలో మరి వైష్ణవులు ఆచరించే దేని ఏ మార్గాన్ని ఆచరిస్తారు భక్తి మార్గాన్ని కాబట్టి సో భక్తి అనేది సాధన సో మనకి దానికి సాధ్య మరియు సాధన ఇది భగవద్గీత ఈషపనిషత్ ద్వారా మనకు వర్ణించబడ్డారు అదవుతున్నది భగవద్గీత మరియు ఈషపనిషత్ ద్వారా ఇది వివరించబడ్డాయి సాధన రైట్ తర్వాత సారీ సాధ్య సాధన వచ్చేసి ఇవి భగవద్గీత ఈశ్వరుడు ద్వారా స్థాపించబడ్డాయి సాధ్య సాధన సాధ్య అంటే కృష్ణుడు మనకు చర్మ లక్ష్యం సాధన అంటే భక్తి అని చెప్పేసి భగవద్గీత ద్వారా ఈశ్వరుషు ద్వారా మనకు ఆ స్థాపించబడ్డాయి ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డాయి తర్వాత సాధ్య మరియు సాధన లక్ష్యం తర్వాత సాధన అనేది ఎలా చేయాలనేది భక్తి సమస్యందు తర్వాత మనకు ఉపదేశామృతం ద్వారా మనకు వర్ణించబడ్డాయి అర్థమవుతుంది కదా కొంచెం టెక్నికల్ మీకు ఎప్పుడైనా మీరు అందరూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే చివరికి అడగండి సో దీంట్లో ఈ విషయంలో కొంచెం టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ కాబట్టి సో మనకి దీంట్లో మళ్ళీ ఈశ్వర విషయం ఓవర్ ఇన్ ఇవ్వదలుకో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ టు లర్న్ సో దీన్ని ఒక రకం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మనం కొద్దిగా ఏం చేస్తా ఉంటే కొద్దిగా బుక్ చదివేసి ప్రభుపాల వారి పర్పస్ ఏదైతే ఇచ్చారో 
యాక్చువల్గా అయితే ప్రభుపాల వారు దీన్ని ఒక హాల్లో కాన్వే హాల్లో లండన్లో ప్రవచనం చెప్తారు ఇది తను ఇచ్చిన ప్రవచనం సో మీరు ఏం చేస్తారంటే వారి దగ్గర బుక్ ఉందో వెంటనే తీసి సో మొదటి పారాగ్రాఫ్ చదవండి ఒకరు ఉపఘాతం వేద ప్రబోధం అని చూసారు పూజ్యశ్రీ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఆరునవ తేదీన ఇంగ్లాండ్ లోని లండన్ నగరంలోని కాన్వే హాలులో ఇచ్చిన ఉపన్యాసము సభాసదులారా వేద ప్రమో వేద ప్రబోధం ఈనాటి ఉపన్యాసానికి విషయము వేదాలంటే ఏమిటి వేద శబ్దము విద్ అనే ధాతువు నుంచి ఏర్పడింది దీనికి అనేక అర్థాలు చెప్పవచ్చును కానీ చివరికి సారం ఒక్కటే వేద వేదం అంటే జ్ఞానము మీరు అంగీకరించే ఏ జ్ఞానమైనా వేదమే ఎందుకంటే వేద ప్రబోధాలు మూల జ్ఞాన రూపాలు బద్ధస్థితిలో మన జ్ఞానం అనేక లోపా లోపాలతో కూడి ఉంటుంది బద్ధ జీవుడికి ముక్త జీవుడికి గల భేదం ఏమిటంటే బద్ధ జీవుడిలో నాలుగు లోపాలు ఉంటాయి వాటిలో మొదటిది అతడు తప్పులు చేస్తాడు ఉదాహరణకి మా దేశంలో గాంధీ మహాత్ముడు మహాత్ముడుగా పరిగణింపబడ్డాడు కానీ అతడు కూడా చాలా తప్పులు చేసిన వాడే అతని జీవితము చివరి దశలో అతని అనుచరుడు ఒకడు మహాత్మా న్యూఢిల్లీ ప్రార్థన సమావేశానికి మీరు వెళ్ళవద్దు అక్కడ మీకు ప్రమాదం జరుగుతుందని నా స్నేహితులు కొందరు చెప్పారు అంటూ హెచ్చరించాడు కానీ అతడు ఆ మాటలు పెద్ద చెవిని పెట్టి వెళ్ళటానికే నిశ్చయించుకుని హత్య చేయబడ్డాడు గాంధీ మహాత్ముడు ప్రెసిడెంట్ కెనడీ లాంటి మహనీయ వ్యక్తులు కూడా తప్పులు చేస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు తప్పు చేయటం మానవ సహజము బద్ధ జీవుడికి ఉండే లోపాలలో ఇది ఒకటి ఓకే సో దీంట్లో ఇంకొకరు చదవండి సో థ్యాంక్ యూ మధ్య చాలా చక్కగా చదవండి కొత్త జీవుడు మరో లోపము మాయా మోహితుడు కావడం అంటే భ్రాంతి నీ లేక లేని దాన్ని అంగీకరించడం ఇదే మాయా మాయా అంటే లేనిది దేహాన్ని అందరూ ఆత్మగా పరిగణిస్తున్నారు మీరెవరు అని నేను మిమ్మల్ని అడిగితే నేను జాన్ని నేను ధనికుడిని ఇలాంటి వాణ్ణి అలాంటి వాణ్ణి అని చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా శరీర ఉపాధులే ఇదే మోహము లేక భ్రాంతి నిజానికి మీరు ఈ దేహం కాదు ఇంకెవరున్నారు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మూడో లోపం హరే కృష్ణ ప్రభు మూడో లోపం వంచనా ప్రవృత్తి ఇతరుల్ని వంచించే ప్రవృత్తి అందరికీ ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి మొదటి తరగతి మూడుడైనా తాను ఎంతో తెలుగుగలవాడని నటిస్తాడు అతడు మోహంలో ఉన్నాడని తప్పులు చేస్తున్నాడని మనం కనుక చూస్తే చూచిస్తే అతడు ఇది ఇంతే అది అంతే అని అంటాడు కానీ తన స్థితిని తాను తెలుసుకోడు తనలో ఎన్ని లోపాలు ఉన్నప్పటికీ తాత్విక గ్రంథాలను రాస్తాడు అదే అతని జబ్బు అదే మోసం చేయడం అంటే హరే కృష్ణ చివరి లోపము మన ఇంద్రియాలు అసమగ్రంగా ఉండడం మన కళను గురించి మనం గర్వపడుతూ ఉంటాం నువ్వు దేవుణ్ణి చూపిస్తావా అని కొందరు తరచూ సవాల్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ దేవుణ్ణి చూడగల కళ్ళు నీకున్నాయా అలాంటి కళ్ళు నీకు లేకపోతే నువ్వు ఎప్పటికీ దేవుణ్ణి చూడలేవు అకస్మాత్తుగా నువ్వు వంటన గది చీకటైతే నీ చేతుల్నే నువ్వు చూడలేవు కాబట్టి దేవుణ్ణి చూడాలంటే నీకు ఎటువంటి శక్తి కావాలి ఇలాంటి అసమగ్రాలైన ఇంద్రియాల వల్ల మనం జ్ఞానాన్ని వేదాన్ని పొందలేం బద్ధ జీవితంలోని ఈ లోపాలన్నిటితో మనం ఎవరికి సమగ్ర జ్ఞానాన్ని ఇవ్వలేము మనం సంపూర్ణం కాదు 
కాబట్టి మేము వేదాలని యథాతథంగా అంగీకరిస్తున్నాము హరే కృష్ణ దీంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ గురించాలంటే ఈ నాలుగు లోపాలు అనేది ఎలాంటివి ఉంటే ఉదాహరణకి ఒక నాలుగు రూమ్ లో మీరు బయట ఉన్నప్పుడు ఒక నాలుగు డోర్స్ స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయనుకోండి ఆ స్ట్రైట్ డోర్స్ ఒకటి సగం ఓపెన్ చేస్తుంది దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఇంకా ఓపెన్ చేసింది ఇంకొకటి ఇంకా తక్కువగా ఓపెన్ చేసింది ఇంకోటి ఇంకా తక్కువ ఓపెన్ చేసింది అలాంటప్పుడు చివరి ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో చివరి మనం ఏదైతే చూడాలనుకుంటున్నాం నాలుగు డోర్ లో వెనకాల అది మనకు కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుందా లేదా అర్థమైన మేము చెప్పింది కనపడదు కదా ఓకే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎందుకంటే మన యొక్క లోపాలు కూడా అలాంటివే ఈ నాలుగు లోపాలు కూడా సో ఇవి మనకు నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కవర్ చేస్తారు సో ఈ లోపాలు అందుకోసం చెప్పేసి ప్రభుపాల వారు సో ఈ విషయాన్ని వర్ణిస్తారు ఇక్కడ సో దీని ప్రతి చోట కూడా ఈ నాలుగు లోపాలని వర్ణిస్తారు ఒక వ్యక్తి అంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడికి ఈ నాలుగు లోపాలు అనేవి ఉండవు ఎందుకంటే తను ప్రామాణికమైనటువంటి శ్రద్ధ ప్రమాణం ద్వారా తను వింటాడు కాబట్టి కాబట్టి ఎవరైతే ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనుమాన ప్రమాణం ద్వారా ఈ జ్ఞానం పొందాలనుకుంటున్నారో వారికి ఈ నాలుగు లోపాలు కూడా నాలుగు లోపాలు ఉంటాయని చెప్పేసి వర్ణిస్తారు సో మరొక విషయం ఏంటంటే మరి శుద్ధ భక్తి శుద్ధ భక్తుడికి లోపాలు ఉంటాయా ఇస్ ఇట్ పాజిబుల్ టు హ్యావ్ రిక్లూడ్ విత్ సమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యు నో ఫాల్ట్స్ మెటీరియల్ గానే స్పిరిచువల్ గానే ప్రవృత్తి వాట్ ఎవర్ సో హౌ డూ యూస్ అంటే ఏ రకంగా ఉంటాయంటే మీ ప్రకారం ఉంటా అనుకోండి ప్రభుజీ అంటే నేను ఒక బుక్ లో చదివాను శుద్ధ భక్తుడు తప్పు చేసినా కృష్ణుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు ఆ తప్పులు తప్పుల కింద రావు అని ఎక్కడో చదివినట్టు చెప్తున్నా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్వేజ్ భక్తిలో ఉంటారు కాబట్టి చిన్న చిన్న తప్పులు కృష్ణుడు పాటించుకోరు అని ఒకసారి జయదత్ మహారాజు ప్రభుపల వారిని అడుగుతారు జాగ్రత్త సో ఏం అడుగుతారంటే ప్రభుపా క్యాన్ ఐ ప్యూర్ డివోటీ మేక్స్ ఎ మిస్టేక్ ఆర్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ మేక్స్ ఎ మిస్టేక్ అంటే నో అని చెప్తారు ఎందుకు జయదత్ మహారాజు ఆ విషయం అందరు అంటారు వాట్ ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ అని చెప్పేసి ఏం అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి వారు జయదత్ మహారాజు అంటారు అంటే వారు అప్పుడు అనేది ఏమిటంటే చూడండి నేను బుక్స్ ఎడిట్ చేయాలి ఒక్కోసారి నాకేమైనా దాంట్లో ఏదైనా తప్పుగా అనిపించింది అనుకో నేను దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి హౌ టు టేక్ ఇట్ నేను దాన్ని ఏ రకంగా తీసుకోవాలని చెప్పేసి వారు అంటారు దాట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ పాయింట్ అడిగినప్పుడు ప్రభుపాలు కూడా నవ్వేందర్ ప్రభుపాలు యూస్ టు సై దాడు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ ఉందనుకోండి ప్రభుపాలు యూస్ టు సై టైనీ అనే దానికి టినీ అనేవారు అంటే మరి ప్రభుపాలని అలాగే ఇమ్యూనిటీ చేయాలి మనం కూడా టైనీ టైనీ అనొచ్చు టైనీ అంటే చిన్నది అని మరి ఎలాంటప్పుడు మనం అలా ఇమ్యూనిటీ చేయాలి లేదు ఒక రకం ఏమిటంటే ప్రభుపాలు అంటుండేవారు వాట్ కెన్ ఐ డూ ఐ హ్యావ్ మై ఐ హ్యావ్ ఏ బెంగాలీ బాడీ అంటే నాకు ఈ బెంగాలీ శరీరం అనేది వచ్చింది అనేవాడు అంటే కొన్ని యాక్సిడెంట్లు కానివ్వండి ఎక్స్టర్నల్ గా ఇంతకుముందు వంశభద్రత పడిగినట్లుగా భౌతికమైనటువంటి విషయాల పట్ల ఎస్పెషల్లీ ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు ఎలాంటి లోపాలు ఉండవు కానీ భౌతికంగా అంటే మెటీరియల్ పరంగా ఏమైనా యాక్సెంట్ లో కానీ తర్వాత ఏమైనా శ్లోక ఉచ్చారణలో కానీ 
ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనింగ్ ఫాల్ట్ ఎలాంటి ఫాల్ట్ ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్ టు బి ఎ ఫాల్ట్ అది ఫాల్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలి చేయబడదు అది లోపం కాదు ఎందుకు అంటే సో ప్రధానంగా కావాల్సింది ఏంటి ప్రతి ఒక్కరికి కృష్ణ భక్తిని ఇవ్వాలి అనేటువంటి దృఢ సంకల్పం ఏదో అది ప్రధాన లక్ష్యం కానీ ఈ లాంగ్వేజ్ గ్రామర్ ఎర్రర్స్ ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ సో మనకి తద్వాగ విసగ్గో జనతాగ విప్లవో అని మనకు శ్రమధారణ వస్తుంది వస్తుంది సో జస్మిన్ ప్రతి శ్లోకబద్ధవతి అప్పి నామాని అనంత యశోంకితాని శృణ్వంతి గాయంతి అభిక్ష సో అంటే మనకి ఈ రకంగా ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే ఒక రకం కైండ్ విప్లవం అంటే భక్తిని తీసు చేపట్టిన తర్వాత భౌతికంగా ఏమైనా లోపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అది లోపాలు పరిగణించబడుతుంది సో ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి మెటీరియల్ ఎంత సక్సెస్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ వ్యక్తి ఏం చేసినప్పుడు కూడా సో అది సక్సెస్ అనబడదు ఆధ్యత్వం లేనట్టయితే సో ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాల వారు అందుకు ఈ విషయంలో చెప్పడం విషయం ఏంటంటే చెప్పడం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎస్ ఒకవేళ ఏవైనా మెటీరియల్ ఎర్రర్స్ ఏమన్నప్పుడు కూడా ఒక స్పిరిచువల్ మాస్టర్ కానీ తర్వాత ఎందుకంటే వాళ్ళ శరీర తత్వపరంగా సో దే మే బి డూయింగ్ దాట్ కానీ అది ఏ పర్పస్ లోనో అది ఆధ్యాత్మిక దానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు సో దీని అందుకోసం డిస్కస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎక్కడ వరకు వచ్చాను చూడండి వేదాలు హిందువులు వేదాలు హిందువులకు సంబంధించిన అని మీరు అనవచ్చు ఇంగ్లీష్ వారు అనమాట హిందువు అనేది విదేశీ పేరు మేము హిందువులము కాము వర్ణాశ్రమ ధర్మమే మా నిజమైన చిహ్నము వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే వేద ధర్మాన్ని అనుసరించటం నాలుగు వర్ణాలతోనూ నాలుగు ఆశ్రమాలతోనూ మొత్తం ఎనిమిది విభాగాలతో కూడిన మానవ సంఘాన్ని అంగీకరించటం మానవ సంఘములో నాలుగు లౌకిక విభాగాలు నాలుగు ఆధ్యాత్మిక విభాగాలు ఉన్నాయి దీనిని వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ అంటారు ఈ విభాగాలు భగవంతుని చేత సృష్టించబడినవి కనుక ఇవి అన్ని చో అవి ఇవి అన్ని చోట్ల ఉంటాయని భగవద్గీత చెప్తుంది బ్రహ్మ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు సంఘంలోని లౌకిక విభాగాలు బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మను తెలిసిన వాడు మానవులలో చాలా తెలివైన వర్గం ఇది అలాగే క్షత్రియులు అంటే పరిపాలించే జాతికి చెందిన వారు వారు బ్రాహ్మణుల తరువాత వారుగా పరిగణించబడతారు తరువాత వర్తకం చేసే వర్గానికి చెందిన వారు వైశ్యులు సహజమైన ఈ విభాగాలు అన్ని చోట్ల కనిపిస్తాయి ఇది వైదిక సిద్ధాంతము మేము దానిని అంగీకరిస్తాము వైదిక సిద్ధాంతాలు ప్రామాణిక సత్యాలుగా పరిగణింపబడతాయి వాటిలో దోషము ఉండదు వాటిని విశ్వసించవలసిందే ఉదాహరణకు భారతదేశంలో గోమయం అంటే ఆవు పేడ పవిత్రమైనదిగా పరిగణింపబడుతుంది నిజానికి అది ఒక జంతువు మలము కొన్ని సందర్భాల్లో మలాన్ని ముట్టుకుంటే వెంటనే స్నానం చేయాలని వైదిక శాసనం నిర్దేశిస్తుంది మరో సందర్భంలో గోమయము పవిత్రమని చెప్పబడుతుంది అపవిత్రమైన స్థలాన్ని కూడా ఆవుపేడతో అలికితే ఆ స్థలము పవిత్రమవుతుంది ఇది పరస్పర విరుద్ధముగా ఉందని మనము సామాన్య బుద్ధితో భావించవచ్చును సాధారణ దృష్టికి ఇది పరస్పర విరుద్ధముగానే తోచవచ్చును కాని అది అసత్యము కాదు వాస్తవము కలకత్తా నగరంలో ఒక ప్రముఖ శాస్త్రజ్ఞుడు ఒక వైద్యుడు గోమయాన్ని పరిశీలించి అందులో క్రిమి సంహారకాలైన గుణాలు ఉన్నాయని కనుగొన్నారు హరే కృష్ణ సో మనకి ప్రమాణాలు ఏమిటంటే ఈ యొక్క ఉదాహరణ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమిటి అంటే వేదాలు ప్రమాణాలు అనంటే వేదాల్లో ఏవైతే వర్ణించారో అవి 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రామాణికంగా మనం తీసుకోవాలి దానికి ఒక ఉదాహరణ వచ్చేసి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటిది ఉదాహరణ ఏం ఉదాహరణ ఇచ్చారు ఇక్కడ ప్రభుపాల వారు వర్ణాశ్రమ ధర్మ కాదు ఇది ఎస్ వేదాన్ని ప్రమాణం అంటే వేదాలు ఏదైతే చెప్పబడిందో అది వంద శాతం కరెక్ట్ గోమయం అంటే చూడ పూర్వంలో కూడా ఎక్కడైతే ఇంట్లో పిల్లలు సో మలమూత్రాలు విసర్జించిన కేవలం ఆ పేడతో ఆల్కేసిస్తే ఆ యాంటీసెప్టిక్ గా ఉండేది అప్పుడు సో ఇప్పుడు కూడా దీన్ని ఆ ఎవరిది కాస్త ట్రెడిషనల్ గా ఉన్నారో ఆర్థడాక్స్ వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు మనకి ఇప్పుడు విగ్రహాలకు విగ్రహ ప్రతిష్ట కానివ్వండి మన వీటన్నిటిలో విగ్రహారాధనలో ఖచ్చితంగా వీటిని ఉపయోగిస్తాం ఎందుకంటే వేదం చెప్పింది కాబట్టి లేదు లేదండి ఇది గోమయం కదా సో మనం ఎలా దాన్ని ఉపయోగిస్తాం అని టచ్బుల్ అని చెప్పేసి ఎవరు ఆనలేరు ఎందుకంటే ఇది వేదం ఏది చెప్తే అది సత్యం కాబట్టి సో ఇంకొన్ని విషయాలు ఏమిటంటే ధర్మశాస్త్రాల గురించి సో మనకి మనం కొంచెం వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే సో మనకు ఫైనల్ కంక్లూషన్ వచ్చేసి వేదాల యొక్క ఫైనల్ కంక్లూషన్ వచ్చేసి వేదాంత సూత్రంలో వర్ణించబడ్డాయి సో మనకి వీటిలో ఉపనిషత్స్ అనేవి వేదాల యొక్క క్రౌన్ జ్యువెల్ అంటాం అంటే ఏమంటాం దాన్ని ఒక క్రీటం లాంటిది మరి వేదం అంటే ఏంటంటే ఇది విత్ అనే పదం నుండి వస్తుంది అంటే దానికి ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవడం అర్థం దాని గురించి అవగాహన చేసుకోవడం అర్థం వేద యతి ధర్మం బ్రహ్మచ వేద అనంటారు ఇది సంస్కృతం వేద యతి ధర్మం బ్రహ్మచ వేద అంటే ఏదైతే ధర్మం గురించి బ్రహ్మం గురించి తెలిపేదే వేదం అని అర్థం తర్వాత ఇవి ఈ వేదాలు అనేవి భగవంతుడి యొక్క శబ్ద ప్రమాణాలు సో శబ్ద అవతారం ది ఇన్కర్నేషన్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఈ వేదాలు అనేవి అని కూడా ఏమిటంటే ఒక ప్రత్యేకమైన స్వరంలో ఉచ్చరించబడతాయి దీన్ని మంత్రం అని అంటాం తర్వాత కొన్ని మంత్రాల ఒక కొన్ని సామూహిక మంత్రాల యొక్క మంత్రాన్ని కలిపితే అది ఒక సూత్రం అవుతుంది సూక్తం సూక్త కొన్ని మంత్రాలను కలిపితే అది సూక్తం అవుతుంది అలా కొన్ని సూక్తాలను కలిపితే దాని సంహిత అని అంటారు అలాగే సో అలాగే బ్రాహ్మణాస్ అనేది ఇంకొక వేదం యొక్క అంగం ఇది మంత్రాలతో డీల్ చేస్తుంది యజ్ఞాలకి నియమ నిబంధనలకి యజ్ఞాలలో నియమ నిబంధనలకి నియమ నిబంధనని ఎలా పాటించాలని చెప్పేసి డీల్ చేస్తుంది ఏంటి బ్రాహ్మణ శిక్షణ సో తర్వాత ఇవి మామూలుగా ప్రోజ్ అంటే ఒక వాక్య చంద్ర దీన్ని ఎలా అంటే ప్రోజ్ అంటే ఏమంటాం మనం అంటే కాదు గజ్జ రూపం రూపంలో గజ్జ రూపంలో రచించబడింది తర్వాత అరణ్య కాసినది ఇంకొక భాగం ఇది కూడా బ్రాహ్మణాస్ లాంటిదే సో ఉపనిషత్స్ అనేది నాలుగవ భాగం వేదానికి సో మనకి ఉపనిషత్స్ అనేవి వీటి వీటి నుండి ఇవి మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుండి బయటపడడానికి తీసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి చూడండి ప్రతి కర్మకాండ ఉంది అనుకోండి కర్మకాండ యొక్క సాధ్యం ఏంటి సాధ్యం అంటే ఏంటి మనం ఇంతకుముందు చర్చించుకున్నాం లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం 
లక్ష్యం సో మరి కర్మకాండ యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి సో మనకు ఏంటంటే ఇంద్రియ భోగం అనేది దాని ప్రధాన లక్ష్యం తర్వాత స్వర్గాది ఇత్యాది లోకం వెళ్ళడం అనేది శరీరధాన లక్ష్యం సో స్వర్గ స్వర్గ లోకంలో ఇంద్రియ భోగం సో ఇక్కడ చేసుకుని సరే ఈ కర్మ చేస్తున్నాం తర్వాత ఈ యజ్ఞం చేస్తున్నాం దేనికోసం అంటే చివరికి మనం స్వర్గంలో వెళ్ళేసి ఇంద్రియ భోగం చేయాలని ఇది కర్మకాండ యొక్క సాధ్య జ్ఞానం జ్ఞానం యొక్క సాధ్యం ముక్తి కలగాలండి సో తర్వాత మనకి యోగా పరమాత్మ దర్శనం మరి భక్తికి భక్తికి కృష్ణ గోలోక ప్రాప్తి ఓకే సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క దానికి మనకు సో ఒక్కొక్క లక్ష్యం అనేది ఉన్నది సింధీస్వే మనకి మన స్వరూపం అనేది తెలుసుకుంటాము సో వీటి ద్వారా మనకు ఎన్నో ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి నిజానికి ముక్తికి ఉపనిషత్తు అనేది చెప్పేసి ఒక నూట ఎనిమిది ఉపనిషత్తులు లిస్ట్ ఇస్తుంది కానీ దాంట్లో మొట్టమొదటి ఎనిమిది ఒక పది ఉపనిషత్తుల్ని మనకు లిస్ట్ ఇస్తుంది అది ఈషకైన కథా ప్రశ్న ముండ మాండూక్య తైత్తిరీ ఐతరేయం చాందోగ్యం బృహదారణ్యకం తథా సో ఈశ్వరోపనిషత్ కేనోపనిషత్ కఠోపనిషత్ ప్రశ్న ముండకోపనిషత్ మాండూక్యకోపనిషత్ ఐతరేయ ఐతరేయ చాందోగ్యోపనిషత్ బృహదారణ్యకోపనిషత్ ఇవన్నీ పది ఉపనిషత్తులు వీటిపైన వ్యాఖ్యానం అనేది ఇచ్చారు ఆచార్యులు వివిధ ఆచార్యులు సో వీటన్నిటి కూడా వీటితో పాటు శ్వేతో శ్వేతో శ్వేతోపనిషత్ శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్ అనేది ఇది పదకొండవది సో వీటి దీనికి వీటికి శంకరాచార్య కమెంటరీ ఇచ్చారు సో ఒక్కదానికి మాత్రం శంకరాచార్య శ్వేతాశ్వతర ఉపని మాత్రం ఉపనిషత్ మాత్రం కమెంటరీ ఇవ్వలేదు ఎందుకు అని అంటే దాంట్లో విష్ణువుని తన యొక్క శక్తుల గురించి సో వర్ణన ఉంది కాబట్టి తను కమెంటరీ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి అంటారు ఎందుకంటే సో వాటిని డిఫ్ వాళ్ళు వాదన ద్వారా వైష్ణవులు ఓడిస్తారని చెప్పేసి దాన్ని ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి అంటారు కానీ తన యొక్క వేదాంత సూత్రంలో ఈ శ్వేతాశ్వత ఉపనిషత్తుని ఎన్నోసార్లు కోట్ చేస్తారు అలాగే రామాచార్య సో ఉపనిషత్తుల పైన కమెంటరీ రాలేదు కానీ రంగ రామానుజ అని తన యొక్క అనుచరుడు వీటన్నిటి కూడా కమెంటరీ ఇచ్చారు ఈశోపనిషత్కి ఇవ్వలేదు మధ్యాచార్య సో మొత్తం పదకొండు ఉపనిషత్తులకి కమెంటరీ అనేది రాస్తారు అలాగే బలదే విద్యాభూషణ్ ప్రభు పది ఉపనిషత్తులకి కమెంటరీ రాస్తారు కానీ సో ఈశ్వరపరిషత్ రచించలేదు తను బలదేవ్ జవశం ప్రభు తను అంటే ప్రస్తుతానికి మరి కనిపించట్లేదు అది ఒకవేళ రాసినప్పుడు కూడా సో మనకి ఈశోపనిషత్ అనేది దేని పరంగా మనకు ఆ ఉపనిషత్ గా పేరు వచ్చిందంటే ఈష అంటే భగవంతుడు మనకు మొట్టమొదటి శ్లోకం ఏదైతుందో మొట్టమొదటి పదం దాని పేరు ఆధారంగా సో ఈశావాసం ఇదం ఇదం సర్వం అనే మొదటి ఉప మొదటి శ్లోకం మొదటి పదాన్ని ఆధారంగా మనకు అది ఆ ఉపనిషత్కి ఆ పేరు అనేది రావడం జరిగింది తర్వాత సో దీనికి ఇది అనేది శుక్ల యజుర్వేదం యొక్క చివరి అధ్యాయం ఇది నలభై అధ్యాయాలు ఉంటుంది దాంట్లో ఇది చివరి అధ్యాయం దేనిది 
शुक्ला अजुर्वेदा सो so, अदे का दींप पद्धति मंत्राई दींट परमात्म गर्णी जीवड़ी जीवड़ ओक चरम लक्ष्य वर्णी सो मन की कंक्लूजन ऐ उपनिषत् मरी स्मृति मेरी न्याय प्रस्था एमटे सो व्यास इवन रचन तरह जीवल की सो श्रीमद भावता तन ओक वेदात सूत्रा सो वेदात सूत्रा दिन कमेंट्री श्रीमद भावता रचार सो इंको विषया चपाले इंको चक्कर उदाहरण द्वारा प्रस्थान त्रयटे एमटी मूड श्रुति स्मृति न्याय श्रुति स्मृति न्याय वैदिक ज्ञा श्रवण श्रुति द्वारा विन ग्रह तर दिन याय द्वारा लाजिकल ट्रूथ लाजि द्वारा अर्थम चुस् इट शुड बी अंडर्स्टूड थ्रो You know, it should be understood, though it is complicated. Nyaya, nyaya, dhara man arthan just calli. And Dani, you should remember that in all circumstances, ani velella dini kurti pet calli. It is smriti. Maraksar jatan chodni. So the smriti ani di mano shavanan dhara accept chali, angi kani chali. Thara Dani. अर्थम चुस् दिन द्वारा अंत अभी चला क्लिष्ट न्याय पद्धति द्वारा अर्थम चुस् तर मन अन्नी वे दी अन्नी देशकाल पैस्थ मन गुर्तपेवाली अभी स्मृति रईट यह मूड विषया जैसा गुर्तपे सो दी वेद अने चला एनो प्रिंस दो निनाई सिद्धांत तरह विवलनाई इवी ला बुक्स तो पोलच दाखी प्रिंसपल उपनिषत् प्रिंसपल मरी अटे सिद्धांत मरी वालू इंकोक रकम चपाले वै अने कारणमेंटी ला वनकाल सिद्धांत वनकाल उ पनी एंटे दाखिल कारणमेटी वर्णिस्टी इधी मन को वर्णिस्टी उपनिषत् दाखी प्रिंसपल अंटे वी मस्ट मन ती खिता अने सिद्धांत मैं दाटो वाल्यू एमटे सो मन प्रत्येक आहार दिन अभी आरोग्य कोसम बल कोसम रुचि कोसम मरी सांघिक संस्कृति कोसम वूस्त मन आहार स्वीक सो इधी वालू विलव दाट विलव सो मन के पुराण से अभी ला जर्नल अभी इवी दी और चकट स्टो स्टोरी रूप में कदल रूप में मन पुराण वर्णच तरह अभी एवर कोसमन सैकंड क्लास पीपल इंटलीजेंट पीपल प्रजल को स्त्री शूद्र त्रजबंधु श्रुतना त्रैगोचर अटार सो मन की सो मन को भारत में सो मन की मन के अंटे वेद अने मन को बुक्टी ए रक प्रपंचा मेटी तरह अने अदेक मेटी प्रपंच दी पर्पस्टे 
ఈ ప్రపంచం నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేది వర్ణిస్తుంది అంతే తప్ప ఈ ప్రపంచం ఎలా బంధించబడి ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్పట్లేదు ఏ రకంగా దీంట్లో మనం బద్దులు అయిపోవాలని చెప్పట్లేదు అందుకే సోనుకు గీతోపచ్చేదం చర్చగా వర్ణిస్తుంది ఈ విషయంలో ఉదాహరణకి చూడండి మనకు ఒక ఫైర్ ఎక్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ విషయం తీసుకున్నట్లయితే అంటే అగ్నిమాపకం తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తూ దాన్ని సరిగా ఉందా లేదా దాని దాంట్లో ఉన్న గ్యాసెస్ అవన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దాన్ని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాన్యువల్ ని కూడా ఆ బాటిల్ పైన చాలా చక్కగా అమర్చి ఉండాలి సో దానికోసం ఒక వ్యక్తిని ఒక కస్టడీ అనే బిల్డింగ్ లో సో ఏర్పాటు చేయాలి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ని దాని తర్వాత పర్పస్ ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే ఫైర్ ఉంటుందో దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం కోసం కానీ ఎప్పుడైతే ఆ బాటిల్ ని ఏదైతుందో ఆ బిల్డింగ్ లో కేవలం ఇది దాన్ని ఉపయోగించకుండా అలా ఉంచు ఉంచారనుకోండి అది కేవలం ఒక ఏమంటాం ఆర్టిస్టిక్ పీస్ లాగా ఉంటుంది కేవలం ఇది ఒక ఒక కళాత్మకమైనటువంటి వస్తువు లాగానే ఉండిపోతుంది తప్ప అది నిజానికి కాదు అలాగే సో మనకు ఏదైతే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది దీంట్లో గుంటు ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని పొంది దీని నుండి ఎలా బయటపడాలని చూడాలి తప్ప ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మనం భోగించాలని చూడకూడదు సో అలా ఉన్నట్లయితే ఇది ఒక భోగ వస్తువు ఎలాగైతే ఆ గోడకి ఈ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ లాగానే ఉండిపోతుంది మనకి మెయింటెనెన్స్ కోసం అంటే మనం పోషించే పోషణ కోసం ధర్మశాస్త్రాన్ని స్మృతి శాస్త్రం అనేది వేదాంగ అనేది ఉపయోగపడతాయి కానీ ఎమర్జెన్సీ యూజ్ మాత్రం ఉపనిషత్తులు సో తర్వాత దాంట్లో ప్రవృత్తి మార్గంలో నివృత్తి మార్గంలో ఉపనిషత్తులో వర్ణించబడింది మళ్ళీ ఈ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇవి ఎలా అంటే ఉపనిషత్తులు కూడా ఎంతవరకు మనం సహకరిస్తాయి జ్ఞానం ఎంతవరకు సహకరిస్తుందంటే దానికి బిల్డింగ్ మొత్తం ఫైర్ అంటుకుంది అనుకోండి అప్పుడు అది మనకు బయటకు వెళ్ళడానికి దారి ఇచ్చేలాగా మనకు సహాయపడుతుంది అంతే తప్ప పూర్తిగా మనం రక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుంది బయటపడడానికి మాత్రం అలాగే ఈ ఇంద్రియ భోగంలో ఉన్నటువంటి మనందరికీ బయటకు వెళ్ళడానికి ఒక ద్రోహం చూపుతుంది ఒక చక్కటి పాటను చూపిస్తుంది మార్గాన్ని చూపిస్తుంది తప్ప సో నిజానికి అది చరమ లక్ష్యంగా మనకు ఇవ్వదు మరి దేని మరి ఏ ఏ మార్గం ఇస్తుంది అంటే ఇలాంటి ఉపనిషత్తు జనరల్ సహజంగా అయితే కేవలం ఇది జ్ఞాన మార్గం కానీ మనకు భక్తి మార్గం అనేది అల్టిమేట్ గా మనకు చరమ లక్ష్యాన్ని చూపిస్తాయి సో అక్కడికి మాత్రమే మనకు పూర్తి ఆశ్రయం అనేది లభిస్తుంది సో అలాగే మనకు పరిపూర్ణమైన సేఫ్టీ అనేది లభిస్తుంది వేదాంత సూత్రం న్యాయ సాంఖ్య ఇవన్నీ కూడా మనకు సో చివరికి శ్రీమద్ భావంలో లభిస్తాయి సో మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తున్నాం అనేది ఈ వై అనేది ప్రిన్సిపుల్ అనేది దీనికి ఆ వేదాంత సూత్రంలో పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది ఏం చేస్తున్నప్పటికీ ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది ఈ వేదాంత సూత్రంలో లభిస్తుంది అంటే ఈ వేదాంత సూత్రం ఏంటది ఇప్పుడు ఏంటి వేదా వేదాంత సూత్రం దాని కమెంటరీ దాంట్లో ఇంత సందేహం లేదు ఈ విషయాలు కొంచెం టెక్నికల్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడం ప్రయత్నించండి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో రెండవది ఇంకో జస్ట్ వన్ ఇక్కడ వరకు చేద్దాం సో గురించి మీరు ప్రయోగం చేయవలసిన అవసరం లేదు ఓకే వేద జ్ఞానం శబ్ద ప్రమాణం ఉండబడుతుంది ఇక్కడ నుంచి చదవండి వేద జ్ఞానం శబ్ద ప్రమాణం అనబడుతుంది శృతి అనేది దానికి మరో పేరు శృతి అంటే దీనిలోని జ్ఞానాన్ని వినడం ద్వారా మాత్రమే గ్రహించాలన్నమాట ఉత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రామాణికమైన వ్యక్తి నుండే మనం గ్రహించాలని వేదం చెప్తుంది ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము విశ్వాతీతమైంది భౌతిక జ్ఞానము విశ్వాంతర్గతము అయితే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము విశ్వాతీతమైనది మనము ఈ విశ్వం సరిహద్దుల వరకే వెళ్ళలేము 
ఇక ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు ఎలా వెళ్ళగలము అందుచేత ప్రత్యక్ష ప్రమాణంతో సంపూర్ణ జ్ఞానం పొందడం అసంభవం హరే కృష్ణ మనకి మనం విశ్వాసం ఏదైనా జ్ఞానం శృతి అనేది దానికి మరో పేరు సో శృతి అంటే దీనిలో జ్ఞానాన్ని వినడం ద్వారా మాత్రమే సోగించాలన్నమాట సో ఉత్తమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రామాణికమైన వ్యక్తి ఉండి మనం గ్రహించాలి సో మనకి ప్రతిది కూడా ఈ ప్రపంచంలో నేర్చుకునేది ఏమిటంటే భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం అనేది అది మనకు భౌతిక జ్ఞానం అనేది ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతంగా తీసుకోలేదు సో దానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు అని ఉండారు తర్వాత తను ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే మనం దీన్ని తరించగలం సో టుమారో విల్ కంప్లీట్ దిస్ ఎస్ రేపు మనం దీన్ని పూర్తి చేద్దాం ఎనీ క్వశ్చన్స్ కమెంట్స్ ఏమైనా ప్రశ్న ఉన్నాయా ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో అందరికి అర్థం అయినట్టే కదా సో దీంట్లో ఇంకా మీకు కొన్ని నేను ఏం చేస్తా ఉంటే మీకు క్వశ్చన్స్ అనేది పంపుతాను మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ కి బుక్ లో మీరు చూసేసే పర్పట్లో వాటికి సమాధానం రాసి సో మనం మనకి పంపించండి సో వాట్సాప్ షేర్ చేయండి సో దాని ద్వారా మీరు కూడా చదువుకోవడానికి అవుతుంది సో మీరు ముందే మీరు చదివినట్లయితే ఇంకా సులభంగా ఉంటుంది చెప్పేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ముందు చదువుకుని ఉంటుంది తర్వాత మీ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను పంపిస్తాను వీటి తెలుగులో తెలుగులో పంపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను సో మీరు దానికి సమాధానం చేయడానికి రావడానికి ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ సో మీరు ఒకవేళ సమాధానం రాసినప్పుడు వాటిని ఫోటో ద్వారా అంటే వీలుంటే మీరు తెలుగులో టైప్ చేసి పంపించినా పర్వాలేదు లేదంటే మీకు అది వీలు అవ్వకపోతే ఒక పేపర్ లో రాసేసి వీలు కొంచెం చదువుకోవడానికి వీలుగా రాసినట్లయితే ఫోటో తీసి పంపించిన పర్వాలేదు ఎస్ ఎస్ భాస్కర్ రావు ప్రభు ప్రభు చెప్పండి ధన్యవాద ప్రభు ఏమైనా అడగాలనుకుంటున్నారు ప్రభు ఏం అడగాలనుకోలేదు ప్రభు కానీ క్లాస్ బాగా అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ ప్రభు హరే కృష్ణ అంతే కదా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ చిన్న డౌట్ హరే కృష్ణ చెప్పండి చెప్పండి ప్రభు హరికృష్ణ ప్రభుజీ మన మన శ్రీల ప్రభుపాద ఇది వేదిక చేయలేదు ఇక్కడలో మనది వర్ణాశ్రమ ధర్మం అని చెప్తా ఉంటాం ప్రభుజీ బట్ మాక్సిమం ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ నార్త్ ఇండియా కానీ సౌత్ ఇండియా మనం హిందూ సనాతన ధర్మం హిందూస్ అది ఇదని చెప్పి ఇలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవన్నీ పెడతారు ప్రభుజీ మరి వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ప్రభుజీ ఆర్గ్యుమెంట్ విఆర్ హిందూస్ హిందూస్ అంటారు అది కొద్ది క్లారిఫై చేయండి ప్రభుజీ అంతే డౌట్ సో బేసిక్ ఏమిటంటే మనం ఎప్పుడైతే బయట వాళ్ళతో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ నేమ్ తో అంటే హిందూస్ అనేటువంటి కేటగిరీస్ తో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు కాబట్టి వీ కెన్ టెల్ దాట్ వీ ఆర్ ఆల్సో హిందూస్ అని చెప్పేసి బట్ స్పెసిఫిక్ అయితే వీ ఆర్ నాట్ హిందూస్ అని చెప్పేసి మనం ప్రభుత్వాలు వారు చెప్పినట్టుగా సనాతన ధర్మం అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే ఇన్ పబ్లిక్ సెన్స్ లో అంటే పబ్లిక్ లో ఉన్నప్పుడు మనం హిందువులతో ఆర్గ్యూ చేయకూడదు లేదు వీఆర్ నాట్ హిందూస్ వీఆర్ నాట్ వీఆర్ సనాతన్ అని చెప్పేసి అలాంటి హిందువులు కాదు నేను సనాతన్ ధర్మానికి చెందిన వాళ్ళం అని చెప్పేసి దీన్ని మాత్రమే ఉపయోగించాలని చెప్పేసి అలా అనకూడదు ఎస్ ఇది కరెక్టే వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది కానీ సో మనం కొంచెం పబ్లిక్ లో ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి బట్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ అవర్ ఓన్ డివోటీస్ మన అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పాలి ఎస్ ప్రభుపాలు చెప్పిన విధంగా ఇది కేవలం ఇది ఇతర దేశస్తులు వాళ్ళకి 
ఉచ్చారణ రాక సింధును హిందూ అని పలికారని చెప్పేసి గోపాల శ్రీనివాసరావు చెప్తారు దాని ఆ రకంగా మనం చెప్పొచ్చు హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ